this man went ahead and called policemen five policemen mhm na landi kuomba sasa mimi nikamwambia unaita maskari wamefanya wafanye nini nimekosa nini nikavuta boss wangu mkono nikamwambia kabla munipeleke pe mnataka kunipeleka lazima turudi kwa hiyo turudi kwa jikoni muone kitu nyile happen what happened nilishika mkono boss si kumuogopa nikamvuta na hasira nilikuwa nimelia nimelia machozi kabisa Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. This is the County Digital TV na tuko na Tekla Matigu na tuko na The Ivano TV. Na siku ya leo tunataka kushare story ambapo in our previous video tulikuwa tume tu, tuko kwa show na Tekla Matigu akatuelezea ya kwamba kuna wakati alikuwa ameitiwa makarao pale pande ya Saudi Arabia na tukasema ya kwamba tutakuja ndio tuchambue hii story aweze kutuelezea alikuwa ameitiwa makarao kwa sababu gani kwa sababu labda kuna mtu wako hapo Saudi Arabia na maybe anapitia kitu kama hiyo ameitiwa mapolisi na employer wake na sasa tukaona ni vizuri tuchambue hii story ndio tuweze kujua ni nini ili happen na alifanya vipi ndio aweze kuendelea kukana wao na kufanya kazi so karibuni sana Karibuni sana watu wangu. Yes, karibuni sana. Alright. So, uh, Tekla kuna story ilikuwa imeachisha mahali na tukasema tutafanya show ndio tuweze kufafanua. So, kindly nilikuwa nataka kuuliza sasa kwa nini ulikuwa umeletewa makarao pale Saudi Arabia? Ah, uh, okay. No problem. Tutashare hiyo story hapa. Mhm. Uh, ni kitu cha upuzi yani hata. Lakini lazima tuambiane maana kuna labda wengine washayapitia. E, kuitiwa maaskari kwa vitu za upuzi tu. Mm-hmm. So it happened like um, kila Wednesday huwa mm-hmm. tunatoka kwa hii nyumba mm-hmm. kwenda e, sehemu nyingine in a, a desert like place. Na hiyo sehemu kuna vyumba kadha wa kadha walijenga huko. Na huyu boss wangu huyu boss wangu mwanaume ako na vyumba viwili. Kwa hivyo hiyo siku ile happen kwamba wameenda kwa chumba cha kwanza na wakaniacha kwa chumba kingine ili nikafanye usafi hapo. Kwa hicho chumba ni cha boss peke yake sio bibi na bwana. Boss huwa anaenda kupumzika huko wakivuta mashisha zao, masigara, vitu kama hizo. So, ikawa like uh, nilipoachwa kwa hiyo nyumba. Sasa mimi ni obvious nitakuwa na uoga nitafunga mlango za nje mpaka nifunga hadi nikafunga na nikawacha ufungu ndani. Unajua ukifunga mlango na uache ufungu ndani hakuna vile mtu ataweza fanya nini weka ufungu mwingine na akafungua so nililok mlango ya nje nikiwa na ile uoga juu hiyo sehemu na maybe kitu inaweza happen kwa hivyo wale wakaenda kwa hiyo nyumba ya, ya wageni kuna nyumba vyumba viwili sasa walienda kuingia na wakaniwacha kuingia nifanye usafi kwa sasa ilifanyika hivi nilipofunga hiyo mla, uo mlango nikabaki ndani nikakuwa indoors so kufanya usafi So kwa harakati ya kufanya usafi kabla ya kufika kufanya usafi kulikuwa kwa jikoni nilikuwa nimeweka nimeweka mchele na nimeweka chai kwa jiko vinachemka kulikuwa na jikoni mbili so nikawa nafanya usafi kwa jiko ingine tofauti na ile yenye nimeandaa chai kwa hiyo kwa hiyo harakati ya kufanya kazi kwa hiyo harakati ya kufanya usafi kwa jikoni kuna hizi milango za huku ukifunga na ukiwa ndani hakuna vile utaweza fungua mtu akiwa nje hizi ifungua mpaka wewe ndani ufungue ama kuna zile zenye uku, ya ama ukiwa ndani vile kuna mtu wa nje lazima akufungulie afungue ndo uweze kutoka maybe ama kama hao uh, uko na ufungundo unaweza fungua sasa hiyo mlango ilikuwa hivi mimi nikiwa ndani kama sina ufungu na nimelock nikiwa ndani hakuna venye nitaweza fanya nini nitafungua na hata kama yuko open lazima mtu wa nje ndio atakuja kunifungulia na mimi I was unaware sikujua kwamba huo eh, mlango unakuwa hivyo. Sasa nilipokuwa nafagia eh, na mlango ukajifunga. Ulipojifunga mimi nikabaki kwa jikoni. Na jaribu kufungua mlango, mlango haufunguki. Kumbuka nimefunga nje na nimeacha ufungu. Kuna mlango ya nje nimefunga na nimeacha ufungu ndani. Kwa hivyo hakuna bila hata mtu akitoka kule nje kunifungulia atafungua. So ikawa like um, boss time yao ika elapse time yao ya kukaa kwa ile nyumba nyingine ikaisha ili sasa wakawa wana, wanafaa warudi wanichukue turudi sasa kwa main house turudi hapa sasa boss wangu akaja akanipata mimi mwenyewe nimekaa kwa chumba siwezi fungua like I, nilikuwa hapo 
good hours sa nini three hours niko kwa hiyo nyuma najaribu venye nafungua lakini kashindikana sasa boss alipokuja akanipata niko ndani like siwezi fungua mlango akawa anagonga mlango kwa sira sana anagonga mlango akaniambia aka nifungue mlango ama aniitia ani maskari nikamwambia hapa mimi siizi fungua mlango maana sina ufungu na mlango umejifunga tukawa tunabishana like hataki kusikia mambo yenye anamwambia akasema oh sijui utalipa elfu kumi za Saudi Arabia why at kwa sababu nimejifungia ndani sijui nataka kufanya nini <coughs> sorry so akasema kwa sababu umekataa kufungua mlango wacha ni nikuitie maskari something surprising this man went ahead and called policemen five policemen mm-hmm. na landi kuomba yeah. sasa mimi nikamwambia unaita maaskari wamefanya wafanye nini nimekosa nini mm-hmm. ati hapana wewe ni kama unataka kujifungia hapo ndani uko na mambo yenye unataka kufanya labda unataka kujiua ama kuna kitu yenye umeiba na sasa hautaki eh, tujue unaona nikasema mm-hmm. okay no problem waite aliwaita maaskari wakakuja maaskari kukuja wakapata yenyewe mm-hmm. milango zimefungwa hakuna vile wanaweza kufungua so what happened was this waliita machine mashini ya kukata ya ya kukata hizi mavi, maviuma wakakata kuna dirisha ilikuwa na maviuma tu unakata na mtu mwingine anaingia so wakakata na askari mwembamba akaingia hiyo room sasa alipoingia na akakuja akafungua mlango mhm kunifungulia na ndio kunishika kunishika mkono nikawa uliza mnanipeleka wapi nimekosa nini sababu ya nyinyi kunishika ni nini huyu boss amewaelezea nimefanya nini wanasema utaelezea tuta kuelezea huko mbele ama boss hataenda kuelezea kule mbele nikawaambia hii story naishia yes sasa unajua sometimes hao watu wanahitaji wewe ukue like usikue usikue mwoga unaona like usiogope ogope tu kila kitu ikipita wewe unaogopa ogopa so mimi nikakuwa mjasiri nikasema hapa ni mimi ni niongee ni, ni lazima niongee nikavuta boss wangu mkono nikamwambia kabla munipeleke pia mnataka kunipeleka lazima turudi kwa hiyo turudi kwa jikoni muone kitu nyile happen what happened nilishika mkono boss si kumuogopa nikamvuta na hasira nilikuwa nimelia nimelia machozi kabisa ha mimi mwenyewe hata ninashtuka nitakuwaaje nimeweka huku gasi na inachemka huku na stima mimi mwenyewe nimejifungia ndani sijui what will happen so nikawa nalia naomba nalia naomba but finally he came nililia yani nalia na nafikiria Kenya what if something happens stima labda ilipuke ama hiyo gas ilipuke unaona vitu kama hizo nilikuwa nafikiria vitu kama hizo sasa nikawa na hasira ime boss ako na hasira mimi niko na hasira nikamwambia sasa fanya hivi kabla unipeleke mahali popote jo ndani alipoingia na pia mimi nikamfungia ndani tukawa wawili mimi na yeye nikamwambia sasa ufungua mlango ndio ufungua kuna ufungu fungua we mwenyewe yeah. hakufungua mlango ili mshinda sasa hapo uh-huh. ndo kesi ilifanya kesi ilisha. Uh-huh. Sasa askari alifungua. Alipofungua uh-huh. nami nikamwambia sawa wafunga mlango. Askari pia naye akaona ye mlango kweli hayezi funguka bila ufungu ama bila mtu wa nje kunifungulia. Bas. Mm. Tukoka nje tukafika hapo kwa gate. Wa askari wakasema wakauliza huyu boss ulituitia nini hapa? Unaona sasa hiyo kazi ya Mungu ni nini ulituitia yeah. hapa? Maana hata tukienda huko mbele hakuna kitu yenye tunafanya tumeenda kueleza. Hakuna kitu hakuna makosa yenye mwana dada amefanya. Mm-hmm. Sasa from there watu wakao wameshindwa kufanya azini boss mwenyewe tena wakamchaji. Sasa yeye mwenyewe akalipa pesa. Unaona? Mm-hmm. Ya kusumbua mm-hmm. hao maskari. Yes. Ya kusumbua hao maskari. Sasa hapo ndo mimi niliponea, hapo ndo Mungu alionekana kwa hiyo e, kesi yangu. Yeye hata ningeenda kwa polisi hata sijui kitu kilingeeleza. So that is mm. what happened. Nikaitiwanga maaskari of which ni kitu kilikuwa cha upuzi tu. Chenye hata yani mtu angefikiria kitu kile happen hata angeweza kudhubutu kuita maaskari. Yeah, mm-hmm. that was my story yenye nilisema kwamba niliitiwa maaskari. Okay, uh, Tetla, ulikuwa ulikuwa na miezi ngapi kwa hiyo nyumba? Ni toza One 
ilikuwa miaka mwaka mmoja miezi sita Oh, na saa sa, sa kifungua ulikuwa umejifungia ndani alafu ukakiweka wapi? Ah, si kuwa na ufungu, mimi si na ufungu. Na hiyo jikone haikuwa na ufungu. Wana bosi mwenyewe hakuwa na ufungu. Ni ilikuwa tu milango ya, ya zamani na hakukuwa na ufungu. Ilikuwa na wacha wacha tu hivyo wazi wazi. Eh, umetuelezea bosi yako kuna mahali umulikuwa mbeenda. Hiyo mahali sasa ulikuwa umejifungia kwa nyumba ukasema kuna nyumba mbili ni mashinani kwao ama ni mahali tu wamejenga mahali kwa kwenda kutu kupumzika Ya yeah, kuna sehemu nyu kuna vyumba viwili huwa wanaenda tu kujipumzisha kila Wednesday wanaenda kupumzika huko kukunywa hizo mavitu zao kahwa na whatever kupumzika huko in fact ni kwa desert eh, whereby mnaenda kujivinjari huko kuna vumbi mingi sana ya yeah, vitu kama hizo wakati ambao ulishika boss mkono ukamwambia hapana amnipeleki police station ukamshika mkono na nguvu ukamuingisha hapo kwa kitchen alafu mkajifungia saa hizo mlijifungia mkiwa na yeye bibi yake maybe watoto walikuwa karibu ama walikuwa wapi au walikuwa bado hawajakuja na walikuwa njiani wanakuja so hiyo wakati nilikuwa na mso, na, na mfikisha kwa nyumba ma, bibi yake ndio alikuwa anaingia sasa kwa gari Uh, so hiyo ilibidi tuju sasa hakuna otherwise like sasa wangeamini aje kitu chenye nawaambia mimi siko na uoga niligain courage na nikamwambia huyu boss ndio nifuate nikamshika mkono ah nikamvuruta in fact nilimvuruta sio kitu yenye nilisema atisijui na uogopa nikamshika mkono nikamvuta ndani nikamwambia funga fungua sasa mlango basi hapo ndo wakajua kwamba yenyewe ni, ni kitu nyele happen tu yani bila kujua wakati ambao ulikuwa pale umejifungia kwa hicho kwa hicho chumba chingine ulikuwa na wifi ama hukukuwa na wifi Sikuwa na wifi alafu hata isitoshe hapa hivi wifi pia ilikuwa tu ni shida lazima uibe niliiba nilikuwa nacheza ile game ya kuiba ya kuscan na kuiba hivyo nilisurvive na wifi ya kuiba uh, mpaka like one and a half years naona So huko penye tulikuwa wifi haikukua. Wifi haikukua. So nilikuwa naweka tu mambo kama ni ngoma ama ni watch TV. TV ilikuwa pale. So hakukua na wifi na sikuwa na data. So watu wangu ile kitu yenye nimesoma kwenye hilo kwenye hicho kitendo cha tekla ni kana kwamba wakati mwingine guys unaweza kuwa umefungiwa kwenye nyumba watu wa, watu na watoto wanatoka wanaenda umefungiwa kwa nyumba peke yako. Kumbuka pale kuna stima, kuna majiko, kuna vitu ziko huko kwa masocket. Everything can happen ukiwa kwa hiyo nyumba na una kifungua, utakimbililia wapi? Na unaona hapo hakuna watoto wao. Unasikia Tekla akisema hakukua na wifi, eh? Maybe saa zingine hauna line ya Saudi, hmm? At least unaweza piga emergency ama nini fire extinguisher, eh? So I wish you guys mmesoma some lesson kupitia hiyo story ya Tekla. Sijui kama Tekla unaezaambia wa Kenya wenye wako Gulf aje. Okay, kulingana na hii historia yangu ni na ni watu wa kwetu makini. Unajua hivi vyumba vyote almost vyote viko na stima, viko na yani kila mahali penye unaguza guza unaweza shutukia umeguza stima. Hmm? Sasa ni watu tukue makini. Tukue makini sana na tukue alert. Tusikue tu yani tunafanya tu vitu tu kwa sababu kufanya. That's why nimegundua kwamba kuna vitu zingine wao zinafanyika like vifo na tunakuja tunalaumu warabu na kumbe vifo vyenyewe vimekuja tu sisi wenyewe tukijitafutia unaona labda tume as in, tumekufa tu yani from nowhere like stima eh? like, like maybe moto ulipuke na wewe ulikuwa unafanya kazi sometimes tunalaumu warabu lakini uanga imefanyika tu so ni watu tukue kin na vitu zenye tunafanya mambo na stima tusiwe tunashika maji huko tuna operate stima huko tunapika tusiwe tunapika kwa gas na huko tuna operate simu vitu kama hizo ni hatari sana so lazima tukue kin sana na maisha yetu no knowing that tuko mbali sana na familia zetu na hata kitu yote ki happen yana hakuna mtu mwenye hata atashughulika ye yeah, wewe tu utapelekwa mwili wako itapelekwa nyumbani ama kama ni ya kufichwa penye napichwa ipichwe kama ni kusukumwa kule kwa hospitali isukumwe vitu zingine zina happen hivyo so ni sisi tukue makini sisi wenyewe kwa wenyewe maana hakuna hakuna penye utaweza kimbilia 
mambo kama hiyo ikifanyika it happen it may happen so we need to be very careful yeah and guys to add on what tekla has just said ni let us put god at the center of everything that we gonna do yani kila kitu ambacho unachokifanya hakikisha umetanguliza mungu tamka hiyo kitu tamkia hiyo kitu kitu guys alafu guys kitu ingine yenye nimes, lesson nyingine yenye nimesoma kwa tekla ni wakati ambao unajipata kwenye majaribu ita Mungu akupiganie na usiogope kama tekla kwa kweli angeshika huyo mwarabu mkono na ajawe na kitu inaitwa courage and confidence ange kama angekuwa na fear actually na fear ni kama ni shetani tu angeshika ule mwarabu mkono amwambie mimi amnipeleki amnipeleki police station lakini yeye alimshika kama amuogopi na akamwambia nifuate na wakaenda wakajifungia pale chumbani na Tekla akaambia boss wake fungua hii mlango na boss actually alijaribu kufungua mlango na kwa kweli hapo kulikuwa na polisi hmm? na polisi akafungua mlango mlango ikakataa kufunguka na hivyo ndio polisi walipata evidence wakasema kwa kweli kwa sababu boss wa Tekla kumbuka kwamba alisema Tekla alikuwa amejifungia kwa hiyo chumba maybe ame she has stolen some properties ama maybe anataka kujiua ama maybe she just wanted to do something bad ndio sasa oh, after kuitiwa polisi Mungu akampigania kwa sababu pia yeye alikuwa na Mungu yani guys what i'm trying to say kila kitu ambia Mungu akutangulie yeah so guys uh, i don't mean to something that courage courage ni kitu ya maana sana na hiyo courage hiyo iliweza kusaidia Tekla ambapo alikuwa amefixiwa that ana, ako na, ma, na mambo mbaya ambayo anataka kufanya so aliweza kufanya hivyo out of courage so saa zingine ku develop a little bit of courage inaweza kukusive somewhere and yeah. thank you so much guys for tuning in thank you don't forget to subscribe to Tekla Matigu YouTube channel the Ivano TV YouTube channel and County Digital TV YouTube channel. Thank you so much. Let's meet in the next video.